И снова добрый вечер, мои дорогие. С вами, впрочем, как всегда, Алкобарт. Сегодня у нас беседочная запись. Только выставился на улице, как пошел дождик. А я уже выставился на такой красивый фон. Золотистые листики, разного все цвета. Все было прекрасно, все мне это помешало, короче. Но пить же мне это не помешает. Пить мы будем сормовскую рябину на коньяке. Настолько сладко. Честно говоря, увидев ее в Беларуси, я сильно удивился. И от этого удивления в первый раз даже не взял. А вот вчера что-то мне торкнуло. Думаю, возьму-ка я ее. Хоть оно 18 градусов. Ну, попробовать надо. Приготовлено с душой из натуральных ягод и коньяка, господа. А мне еще что-то с голосом. Как раз мне рябину на коньяке самое то сегодня. И мы поэтому берем очки. Потому что нужно как бы прочитать состав. Мне же интересно. А, ну это сордис нижегородский. Это я, я по-моему, еще не сказал. И мы имеем. А что мы имеем, мы не видим ни хрена. Они буквы нам пожалели. Вода птевая подготовленная, спирт люкс. Морс спиртованный рябиновый, сахар белый, морс спиртованный яблок сушеных, коньяк, ну, наконец коньяк, да? Краситель сахарного колера простой, настой спиртованный, мятый перечный, копеечника, копеечник вообще впервые вижу, лобазника, регулятор кислотности, кислота лимонная. Ну что, рябина есть, коньяк есть, мята, лобазник, копеечник. Короче, надо открывать, допить. И как ее открывать? А, в полете. <къем> Походу сейчас будет техническая заминка. Язычок-то есть, но он, как всегда, заклеен акцизом. Сейчас. А, не, как знал, как знал. Оно, оно. Есть. Есть. Хорошо, что не вылазил. Молодец. И мы, наверное, вот так по кругу просто и вскроем, да и все. Не будем выпендриваться, чем мы. Как говорится, люди простые, академия по открытию бутылок не кончали. Так, а дальше что? А дальше крутить. Открутили. Господи, на один этот самый, на один оборотик. Даже винта на бутылке пожалели. Ну ладно, это, видать, фирменный заказ такой свой был. Накапаем первым. Цвета прям коньячного. Прям коньячного цвета, прям симпатично. И, кстати, что я наехал на винт, непонятно, потому что очень удобно закрывать. Реально, в каком положении ты не попал? Надо сначала попасть, правда. Тут ее закрыл. Все, нормально. Вопрос снимается. Рябина на 18 градусов. А, кстати, сколько сахара бы надо найти? Настолько сладкая, поэтому, может, как всегда, и слипнется. А столько сладких напитков за месяц я не могу. Я же зожник. Прикольненько. Прям прикольненько. Дайте еще сахар поищу для надежности. А вдруг они взяли да указали? Может же такой случай? Может. Ай, короче, сорт здесь. Свои контр-этикетки читайте сами, блин. Вот он, сахар. 10 на 100. Ну, 10 на 100, ладно. 10 на 100, это 100 на литр. Хрен с вами. Не так все и страшно. Очки мы потом не забыть. Тут у меня еще вот растишки есть для красоты. Могу выставить вот так вот. Чтобы вообще все хорошо смотрелось. Тем более, они уже как бы перезрелые, есть их все равно нельзя. А в качестве вот как бы реквизита вполне. Стоят себе, желтеют. Ладно. Накапаем следующую. Первую я, честно говоря, не понял, но был приятно удивлен. Наверное, вот так и скажу. Не понял, но был приятно удивлен. Так, реквизит мы уже надоел. Убираем. Он мне мешает созерцать себя любимого в кадре. А себя, как вы понимаете, я люблю. О, очень люблю. Да. Что мешало им сделать его покрепче? Вот мне просто интересно, почему 18? Ну, сделайте его 25, ну, 30 -очку, ну. Ну, пахнет она очень хорошо. Пахнет прям нормально, рябиново, так, как надо. Может, они и пробовали, кстати, сделать и 25, и 30, и 12, например. И остановились, скорее всего, просто на таком варианте. Для тех, кто не знает, вообще такие вещи на заводах обычно делаются в нескольких экземплярах разных, разной крепости, разной консистенции, так скажем. И потом на общей дегустации это все вычленяется из этого то, что остается. Обычно за первую дегустацию редко получается, если только технологии уж очень правильно нашаманили. Поэтому выделяется, например, из 10 вариантов вот эти три дорабатываем, а эти семь нафиг выливаем, допиваем. Потом на следующей дегустации приносят три доработанных, из них уже может выбирается один. Скорее всего, здесь было точно так же. Ну, рябинкой. Вот это осенняя штука. Это я понимаю. Слабенько, рябиново. С учетом того, что это настолько сладкое, должно быть обманчиво. 
То есть она вас в какой-то момент, так сказать, обманет, и вы можете случайно перепить. Но что мне в ней откровенно не нравится, кстати, так вот эта вот бутылка в форме гранчака вот эта вот. Нет, это не чистый гранчак, у кого-то из белорусов наших есть. Вообще прям граненый стакан, и сверху дальше бутылка продолжается. Ну, как бы граненый стакан, это прекрасно, но граненый стакан есть граненый стакан. Давайте его не путать с бутылкой. Мы хотим пить вкусняшку, а тут гранчак. Ну и все. И вот как девочкам такое дать? Никак. Только если девочки понимающие. Но с учетом того, что сейчас у нас на улице где-то плюс 6 или 8, что все вот это вот скоро опадет к хренам собачьим. И пока еще за мной есть зелень. Это, кстати, слива, которую мы в этом году ни разу ни одну и не съели. Нифига. Лень за ней было лазить за беседку. Все скоро будет лысая, некрасивая, и наступит та самая осень, которую я люблю. Безысходность называется. Осень безысходность. Во-первых, потому что в такое время прибухнуть сам Бог велел, и никто вам не вправе запретить. А Во-вторых, скоро же зима, а за ней, соответственно, весна и лето. Поэтому за вот такие вот приятные события. За скорое лето. Я знаю, что мне не нравится. Кроме рябины, у нее в послевкусии есть кто-то из этих трав, скорее всего. Может, у меня излишняя к ним чувствительность. Бывает такая вещь, что к какому-то компоненту конкретная чувствительность на тему «не люблю» и все тут. Вот у меня, например, такое, когда овсяные хлопья в водке. Я их всегда чувствую. Причем, реально, последний раз на Минск Кристалле, по-моему, дегустаторши прямо на меня так посмотрели и говорят, «Да как ты их чувствуешь вообще?» Как можно почувствовать, блин, овсяные хлопья в водке? Они же, наоборот, для мягкости. Я говорю, прекрасно чувствуется. Вот выпил, и вот так в горле, вот здесь такое вот ощущение, как будто оно стоит прям. Подумали, подумали, говорят, сейчас. Накапали, накапали. Говорит, блин, точно, оно. И вот, вот. И вот здесь тоже, как в горле, что-то стоит. То есть она вроде бы слабенькая, она мягенькая, но ее хочется чем-то закусить, закинуть сверху. Да перестань ты шататься уже, господи. Хочется чем-то закинуться сверху, и непонятно чем. То есть, ну, яблочком это не закусишь. Как бы под шашлык это не напиток. Ну, кусочком сыра разве что. Вот сыр бы пошел, ну, что-нибудь такое. Шоколадка под это не пойдет. То есть, я вообще с трудом себе представляю, как это дело закусывать. Ну, мы подходим к четвертой определяющей. Сейчас еще один вариантик. Да хорошо. Я к ней доколупаюсь, конечно, но вообще хорошо. Для слабоградусной рябины на коньяке, вот это, наверное, на данный момент самое сбалансированное из того, что я пробовал. А еще меня очень радует, как я свет выставил в беседке. Я молодец. Старался, старался. В прошлом году еще думал, я же в беседке там буду записываться всю осень, всю зиму. Да-да-да. Одна запись была в беседке, это вторая. Ну да ладно. Так, короче, четвертое определяющее. Внешний вид. В принципе, все нормально. Шриф стилизован под вот эти древние русские, именно слово рябина. Рябинка присутствует, приготовлена с душой из ягоды коньяка. Спасибо вам большое, но еще там есть вода и спирт, не забывайте. По крайней мере, спирт бы могли тоже упомянуть. Крепость 18, как по мне, маловато, ну 25. Вот я хочу, чтобы она была 25. Меня подбешивает вот эта вот граненость, но опять же, это чисто на любителя, тут уже как кому. Еще меня подбешивало со старта почему-то пробка, сейчас понимаю, что как раз к пробке вообще претензий нету. Что-то я это излишне предвзято отнесся к нижегородской продукции. Да. Э -э запах. Она классно пахнет. Она правда классно пахнет. Она даже пьется хуже, чем пахнет. Вот реально, даже пьется хуже, чем пахнет. Ее надо нюхать из конечного. В принципе, самое то, под вот такую ранне-золотую осень, когда еще не все желтенькое, когда частично, когда еще тапетамбуры вон колосятся и шелестят об беседку, причем зачем-то они решили второй раз засвести за этот год, ну и их проблемы. Такое леденькое, ни к чему не обязывающее, но что-то все-таки с каким-то содержанием спирта, соответственно, какое-то удовольствие оно вам доставит, и плюс несколько эстетического удовольствия тоже. Оно сбалансировано офигенно. Еще раз, еще раз повторю, что да, это не мой напиток, нет, я не возьму его больше. Я не хочу больше пить 18 градусов настолько сладкую, второй раз одну и ту же. Ну вот, вот не хочу. Но взять как для себя, вот так вот, на, не на морозе, а именно такое, на ветру, на чем-нибудь, прекрасно. Но, опять же, я с трудом себе представляю, как это пить в домашних теплых условиях. 
как мне кажется, не вариант. Ну, как женский вариант, да. А вот оно чисто уличное. Оно такое уличное, вот именно на переходной период. То есть летом это пить вообще никак. Зимой хочется покрепче. А вот такое, да, вот это гадкая весна, гадкая осень, вот эти вот времена, самое то. С этим я согласен. Поэтому можно ли брать? Можно. И больше скажу, я честно думал, что это будет хуже. Откровенно думал, что будет хуже. Поэтому заключительно, которое будет пицца за вас, дорогие мои, за ваши лайки, за ваши комментарии, за ваши подписки, за то, что вы ждете следующих видео, ходящих с пугающей, а иногда не очень периодичности. За то, что я сегодня за день сделал себе на кухне второе съемочное место. Дениска молодец. Ну, правда, там не так сложно было. Просто, как оказалось, жене не понравилось, что уже год, видите ли, проводка висит вот так. Надо же сделать как-то красиво. Ну, что, что такое сделать проводку красиво в краба провести? 10 минут. Правильно? Правильно. Нет, неправильно. Надо было еще добавить розеточек, надо было немножко развести, надо было поставить э, отдельный нас, выключатель на насос на скважину. Причем я его вывел через Алису, чтобы работал. На всякий случай. Мы когда просто уезжаем из дома, мы обычно его отрубаем. Мало ли, какая протечка, еще что-то. А вот здесь наконец-то сделал, чтобы можно было сказать, Алиса, отруби насос. И она его отрубит. Ура. А, ну и, короче, если кратко собирался это все делать, где-то часам к 11 начал. И часам к 4 дня окончательно измудохнулся. Поэтому теперь не грех и выпить. И вот теперь уже излил душу, как говорится. Поехали. И всем пока.